ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പമായിട്ടാണ് അപ്പൊ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഈ ഒരു നാടൻ ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകി വെള്ളം വാർത്തെടുക്കുക കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നല്ലോണം വെള്ളം ഒപ്പിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടവലോ ഒരു തട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി വെള്ളം ഒപ്പിയെടുത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നല്ലോണം മഷി പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ കുറച്ച് തരി തരി ആയിക്കേറ്റും ഒക്കെ പൊടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തത് നല്ലോണം മഷി പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കറക്റ്റ് അളവ് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കിലോ പച്ചരിക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര കിലോ വെല്ലവും കാൽ കിലോ പഴവും ചെറിയ പഴം പിന്നെ കാസേർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും ഒരു കാസേർ മൈദയും ഒരു കാസേറ് പത്തലിൻ്റെ പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എള്ള് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അപ്പോൾ കാസേറ് നിങ്ങൾ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാസേർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ എല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മഷി പോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ അരി എടുക്കുമ്പോൾ അര ക്ലാ അര കാസേർ ഇതാണ് ഒരു കാസേർ അപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരി അരി എടുത്തതിൽ ഈ ഈ ഒരു കാസേറിൽ അര കാസേർ ഞാൻ പച്ചരി കുറച്ചിട്ട് കുഞ്ഞരിയില്ലേ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീരകശാല അങ്ങനത്തെയുള്ള കരി അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഇട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളം മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കിലോ വെള്ളത്തിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ വെള്ളം നന്നായി മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാസേർ അരിപ്പൊടിയും ഒരു കാസേർ മൈദപ്പൊടിയും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യം വലിയ പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കലും വേണ്ടേ അപ്പോ അത് രണ്ടും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരിയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തിന്നാൻ വേണ്ടിക്ക് ചെറിയ സൈസിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പിഞ്ചുപ്പ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെള്ളം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ അത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൊടിയിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടിയൊന്നില്ലാണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം 
പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് കാര്യപ്പെന്നും പറയട്ടോ ഞാനൊക്കെ കാര്യപ്പെന്നാ പറയാറ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽക്കിലോം ചെറിയ വഴം ചെറിയ വഴം മിക്സിയിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ജ്യൂസ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എള്ള് നല്ല ജീരകം ഏലക്കായ്പൊടി ഈ മൂന്നും ഈ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എള്ളും നല്ല ജീരകം നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് വാർ വെള്ളം വാർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എള്ള് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ജീരകവും കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ അടച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ തിളക്കി കൊടുക്കുന്നില്ലോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് കട്ടിയാണം തോന്നിയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ആദ്യം കാർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സൈസിൽ ഇലി ഊന്നിയപ്പം സ്പൂണോടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് സ്പൂണോട് കുറച്ച് സ്പൂ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ആദ്യം സ്പൂണോട് കാരയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം അപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് അവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അതും അതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടാവും കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നുന്നില്ലേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ